Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. TV5 meda daadi YCP panena idugo asalu nijam. TV5 office meda daadi mananta media circle lo political circle lo pedda kalakalam. Hyderabad lo oka media sanstha pai daada enta durmargam idi oka media sanstha no bhai kampitam cheyadam guntu nakkeyadam anuchi veyadam asalu bhav prakatana swecha pai kruramaina daadi asalu prabhutvam unda leda ilanti khandana prakatanalo velli vettayi nijaniki daadi chesindi evaru idi kada prashna asalu chesindi evado teliyadu enduku chesaro teliyadu chandrababu teevarathi teevaranga khandinchadu lokesh tweetadu ycp pratipakshalanni virichukopaddayi enduku tv5 teligadesam voice ఈ మధ్య జగన్ మీద రెచ్చిపోయి నానా కథనాలు చేస్తోంది కాబట్టి ఎవరో వైసీపీ వాళ్లే ఈ దాడికి పాల్పడ్డారని జగన్ చేయించాడని దీని వెనుక కుట్ర ఉందని నానా రకాల అభిప్రాయాలను వ్యాప్తి చేశాయి టీడీపీ శ్రేణులు టీవీ ఫైవ్ మీద దాడి కాబట్టి ఏమో వైసీపీ వాళ్లే చేసి ఉంటారులే అని జనం కూడా నమ్మేలా పోనీ తెలుగుదేశం శ్రేణులు ఉలుక్కిపడ్డాయి దొరికింది కదా ఛాన్స్ అనుకుని దీన్ని జగన్ మీదకు వైసీపీ మీదకు మళ్లించేందుకు రాజకీయంగా ప్రయత్నించాయి అంటే అర్థముంది పైగా ఇప్పుడు ఏపీ పాలిటిక్స్ అంటేనే పార్టీలకు మీడియాకు నడుమ సమరం అన్నట్లుగా ఉంది కాబట్టి మరి ఏం తెలుసుకోకుండా జర్నలిస్ట్ సంఘాలు కూడా ఎందుకంత తీవ్రంగా స్పందించాయి నిజంగా అది మీడియా మీద దాడేనా అలా దాడి చేయాలని అనుకునే వాళ్ళైతే సెక్యూరిటీ రూమ్ పైకి ఓ రాయి విసురు వెళ్ళిపోతారా సరే టీవీ ఫైవ్ కూడా దాన్ని రచ్చ చేయడానికి బాగా ప్రయత్నం చేసింది ఒక రాయి ఒక అర్థం కావచ్చు కానీ దాడి దాడే కదా ప్రేక్షకులు కూడా పాపం అలా దాడి చేయడం అన్యాయం దుర్మార్గం అని భావించారు వైసీపీ శ్రేణులు కూడా కొన్ని ఎలా కౌంటర్ చేయాలో అర్థం కాక మౌనంగా ఉండలేక జీతాలు సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే ఇంటర్నల్ అసంతృప్తితో వాళ్లే ఎవరో దాడి చేస్తుంటారు అనే అభిప్రాయాలని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నించాయి తీరా అసలు నిజమేంటి జూబ్లీ హిల్స్ పోలీసులు పట్టేశారు ఆ దాడి చేసింది ఎవరో తేల్చేశారు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేశారు ఇతనే ఆ నిందితుడు పేరు చిరంజీవి శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురానికి చెందిన ఇతను అక్కడ బతకలేక ఏదైనా పని చూసుకునేందుకు హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడే సినిమా సెట్టింగుల్లో వెల్డింగ్ వర్క్ గట్రా చేస్తూ బతుకుతుంటాడు బాగా ఫ్రస్ట్రేషన్లు ఉన్నాడు పనులు లేవు కానీ తనకు ఏ పార్టీతోనూ సంబంధం లేదు ఆ రోజు ఫూటుగా తాగేసి టీవీ ఫైవ్ ఆఫీస్ మీదుగా వెళుతూ ఏం చేస్తున్నాడో తెలియని స్థితిలో ఓ రాయి తీసుకుని ఆఫీస్ మీదకు విసిరాడు ఓ అద్దం పగిలింది అది కూడా సాయంత్రం ఐదు గంటల ప్రాంతంలో చేస్తే టీవీ ఫైవ్ వాళ్ళు ఎప్పుడో రాత్రి పదిన్నర మధ్యలో పోలీస్ ఫిర్యాదు చేయడం మరో విశేషం టీవీ ఫైవ్ ఆఫీస్ మీద దాడి జరిగింది అనగానే మరీ అంతగా తెలుగుదేశం గొంతుగా మారిపోతే ఎవడో కోపంతో దాడి చేసి ఉంటాడులే మరి మూర్తి సాంబశివరావుల డిబేట్లతో చిరాకెత్తి బహుశా ఈ దాడి చేసి ఉంటాడులే అనుకున్న వాళ్ళు బోలెడి మంది నోనో ఇదేం అన్యాయం అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు కొందరైతే జగన్ కేసీఆర్ దోస్తులు కాబట్టి టీవీ ఫైవ్ మీద వైసీపీ వాళ్ళు దాడి చేస్తే కేసీఆర్ అందుకే పట్టించుకోవడం లేదు చూసారా అన్నట్లుగా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు తీరా జరిగింది ఇది తేలిపోయింది ఇది నోనో పోలీసులు ఏదో దాస్తున్నారని కొత్త పాట మొదలు ఇప్పుడు